把它交给我吧。是因为小泽一时疏忽，今天你面对我，你根本就没有胜算。既然你已经签了生死状，那我就成全你，让你活着来，死了回去。呸！口出狂言，今天我就让你输得心服口服，以后别再缠着我了。
，师兄。听说你在擂台上输给了柳叶的徒弟，还受了伤。可是看你的样子，好像并不是很介意呀、啊。大师兄，一定是你太轻敌了，不然以你的武功，怎么可能输给小田那个家伙？不行，我们要去报仇。站住！嗯、你想干什么？我带几个人去解决小蝶，愚蠢！师兄，这个面子我们丢不起啊！你只看见我今天输给了他，但是你知道我赢了多少钱吗？什么？你还赢了钱？拿进来。师兄，师兄，拿过来。这是怎么回事啊？哼，这些钱都是我今天赢回来的，我是故意输给他的。为什么？蠢货！所有人都压我赢，我虽然在台上输了，但是在台下我赢了这么多的真金白银，只有我才是真正的大赢家。原来是这样，赢钱虽然是好事。只可惜便宜了小田那个家伙，你看他那个得意的样子，我实在咽不下这口气。嘿，小田只不过是我们用来赚钱的一个工具而已，你就让他出去疯狂一下嘛。再说了，我们以后还要用他去赚更多的钱，啊？大师兄，我不反对你赚钱，但是请你顾及师傅和道场的名声。希望你以后不要这么做。师妹放心，我会把这件事情做得漂漂亮亮的，绝对不会给道长和师傅丢脸的。啊，来。新四军的袭击，要的，那些枪也要的，都被新四军抢走了。好
，哥哥，一定要把药品给我追回来。哎，小左，我们现在应该怎么办？马上去追！我们的大部队正沿大路赶来增援我们，我们现在抄近路追上他们，一定要想办法拖住他们。嘿，行动，走。哈哈，真没想到，这么容易就夺了鬼子大批的消炎药，这下前线的伤员同志们可就有救了。要不是着急把药品运走，这鬼子一个也跑不了。小峰啊，这回有了消炎药，你该放心了吧？那要多亏大家的协助啊！白大哥，白大哥，白大哥，怎么了？不好了，鬼子从后面追上来了。清风，赶紧的，你带兄弟们把药品运回村里边。我们呀，准备伏击鬼子。不，你让他们把药给带走啊！看那边树林，是个藏身的好地方。我们给鬼子来个伏击。也行。你们几个把药品运回田水村，咱们呀，准备伏击鬼子。好，好，好，好，走，走，走，走，快，快一点，快点，快点，快！跟上，快，快，跟上。你小子，再来一个，没了，最后一个，走吧。别说了，快撤，走。
ったな。把枪放下，我去看看。
我去！喂，追，追！追，追，追，追！